Makalio ya mumeo sio pambo ni kitendea kazi namna hii. Msizaji nimekutia mada hii baada ya kutana na kesi ya ajabu kidogo ya dada ambaye anasikitika kuona kwamba amejifunza kitu fulani na amejikuta kwamba amekianzisha kwenye uhusiano huo na huyo mwanaume uhusiano huo ni wa miaka kumi na minne sorry uhusiano huo ni miaka minne uhusiano huo ni miaka minne na wanaishi mikoa tofauti hao watu wawili sasa huyu dada amenitumia message hii lakini sina lengo la kufundisha anachokifanya huyu dada ndio lakini na kuonyesha jinsi gani lile usilo lijua akikuta nalo mwenzio huko anakoenda kwenye mchepuko anaweza akakusahau sahau hao wana uhusiano wa miaka minne wameshaachana alafu baadaye mwanimu anaurudiana wameachana wanaurudiana kwa sababu ya kitu kimoja ambacho ni special ambacho mwanamke huyu anampatia kwa hiyo uwezo ukajua ni kipi ambacho kitakuwa na nguvu kubwa ya kuishika akili ya mwanaume kwa hiyo kujua mambo mengi kinakupa nafasi ya kuweza kujua eneo gani ukilishika vizuri ukalifanyia kazi vizuri utaishika akili ya mwanaume akaona wanawake wengine wote hawafai akakuona wewe ndio bora ambao sikiliza sasa daktar mwanaume ndiye naye huwa anapenda kunyonywa sehemu ya haja kubwa nisipomnyonya ni ugomvi ila sasa kinachonikera ni kwamba huwa hatawazi vizuri anabaki na mabaki ya mavi na mimi huwa nashindwa kumwambia sasa kesi hii imekuja miezi saba baada ya kuongea na dada ambaye yeye malalamiko yake yalikuwa ni hivi huyu mwanaume akinyonywa sehemu ile haja kubwa anapizi sasa imefikia hatua mwanaume hataki kumuingilia mwanamke hataki kumtomba mwanamke kwa sababu gani yeye anapizi kwa staili nyingine kwa hiyo kuna maeneo katika mwili wa mwanaume ambao yana nguvu sana lakini huye juu sasa unaweza ukafanya kwa bahati mbaya ukagundua kwamba hapa ndipo kuishika akili ya mwanaume sasa sikufundishi kunyonya sehemu ya jakubwa sikufundishi hivyo naomba ni naomba ni sawa lakini nimekuletea hapa nao uweze kuelewa kwamba makalio ya mumeo yana nguvu ya ziada ambayo wewe ulikuwa huijui wanaume wengine watashtuka watashangaa kuona kwamba ni kitu cha ajabu kwa sababu gani wamezoea mwanamke ndio anapenda ashikwe makalio sasa mwanamke mshika mwanaume makalio kuna wanaume wengine watashtuka wanataka umuingizie kidole wanataka umnyonye mkundu au nini hajui kwa sababu kutokana na kuangalia picha za ngono kuna mambo ambayo wanaume wanajua ili sitaki mwanamke anifanyie sawa sawa kuna wanaume ambao wanajua ili sitaki mwanamke anifanyie kwa hiyo mwanaume mwingine ambaye tayari ana msimamo huo kwamba hataki makalio yake yashikwe akiamini kwamba unampa utangulizi alafu umuingizie kidole kwenye sehemu ya haja kubwa kwa sababu kuna wanaume ambao wanaingizwa kidole au wanaingizwa mboe ya bandia na wanapata raha wengine wanaingiziwa alafu atakayetekenywa kwa ndani mpaka anapizi sasa hiyo sifundishi hiyo lakini napenda kwambia hivi unapochezea matako ya mwanaume unasababisha muongezeko wa kasi ya mtiririko wa damu nitakusoma statement hii ambayo nimeandika hapa nasema hivi massage speed up your blood circulation nasema hivi kuchezea na maka, makalio kwa mikono yako unaongezea speed circulation mzunguko wa damu kwenye hayo maeneo nitakwambia kwa nini ni muhimu anasema hivi anaendelea huyu anasema mtaalamu anasema hivi once the pressure during massage is released new blood is able to flow in where it once may not been able to asema pale ambapo unako umebonyeza makalio sawa alafu ukaachia sawa 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 umebonyeza makalio alafu ukaachia sawa unapokuwa umebonyeza piup sina lina vige hivi unapokuwa umeachia hivi sawa umebonyeza piup Unapokuwa umeachia hivi kuna damu mpya inaingia mle damu ambayo ina oxygen nyingi damu ambayo inaweza kumletea nguvu za kiume nyingi kwa sababu oxygen ndio inayobeba nguvu kwa sababu wamesema chemistry tunafahamu sawa sawa oxygen ndio inayobeba nguvu sawa sasa watu wakitaka kuzima moto ile ile kuna kuna wale madudu ya kupulizia unakuta waita fire extinguisher ina carbon dioxide kama dioxide inaondoa ina oxygen kwenye moto moto unakufa sawa nasikiliza sawa endelea na mimi nasema once the pressure during massage is released new blood is able to flow in where it once might not have been able kwa hiyo kuna maeneo ambayo 
damu ilikuwa haijaanza kutirika vizuri unapokuwa unafanya hivyo unaongezea mzunguko na speed velocity kwa sababu soma physics velocity yani kasi ya mzunguko wa damu unaiongezea now the motion of massage aid flushing lactic acid from the muscles anasema hivi anasema hivi <laughs> sawa kuna mtu alikuwa ananipigia kwenye simu yangu ya ofisi ngoja nizime hapa nikuwa simu safi zima okay sawa anasema hivi huyu mtaalamu anasema hivi Asma hivi unapofanya kuchezea yale makalio kwa mikono yako sawa unaondoa lactic acid kutoka kwenye misuli unaposa lactic acid ndio inafanya mwanaume akishapiza anataka kulala ni sawa inaitwa lactic acid ndio hiyo inasababisha usingizi na sasa ili kumsisimua mwanaume sawa sawa lazima uzuie lactic acid isifanye kazi katika mwili wa huyu mwanaume sasa kisha shule ambazo zimetafuta ziweze kusaidia kwa mfahamu jinsi ya kuchezea makalia mwanaume ndaandaa video maalum kwa wale ambao wanazinunua kwa shilingi 10000 kwa jia Gmail utaweza kuona mwanamke mwenzio anavyochezea makalia nasema hivi sisi wanaume hatuna matiti za <laughs> kuchezewa sasa kwa nini wanawake wachezei makalia yetu huyu mwanaume anaalamika sawa ana huyu mwanaume asema haja sawa asema it turns me on to touch So it tells me on to be touched by a woman. There's something about it that is completely sexy. Asema kuna kitabu cha sikio leo nikishikwa makalio yangu lakini ni kitabu. I'm saying I don't know if it is common for every man but I definitely love it. Asema sikio kama wanaume wote wanapendelea lakini mimi naipenda. Hallelujah. Sikiliza mwanamke mwingine sasa huyu huyu ni mwanamke anazungumza I have been with my husband for over 12 years now and I feel I still feel completely euphoric after touching his butt and playing with it romantically Asema hivi nimekuwa na mume wangu zaidi ya miaka 12 najisikia raha yeye mwanamke mwenyewe anasema nasikia raha kuchezea yale kimahaba Sawa sawa Sikiliza mwanamke mwingine anasema haja sema hivi I absolutely love so in my name sorry I absolutely love my boyfriend bam it is heavenly to look at to squeeze to caress my boyfriend likes his bum being played with yani napenda sana kuchezea matako ya boyfriend wangu so yani kama vile nakuwa niko mbinguni kuyabonyeza kuya squeeze kuya caress kuya papasa papasa asema My boyfriend wangu anapenda kuya ni mimi niachezee. He love that I love his bum. Asema anapenda kwa sababu napenda makalio yake. Hallelujah. Asema hivi. Hmm. Anamwambia wanawake wenzie, asema hivi. Do it when he is not expecting it. Rub your fingers. Asema fanya ile, fanya ile jambo kati yeye hatajatarajii kabisa. Subua subua mikono yako, sawa? Au hata tekenye tekenye na incha za makucha yako. Dawa. Uyu ni mwanamke. Anasema hivi, "Oh my gosh. I love my husband bam. Napenda makalio ya mume wangu so much. Anasema napenda sana. He used to think it is weight, but now he's addicted to bum play." Anasema zamani alikuwa anaona kitu cha ajabu, lakini sikuza amekuwa mlevi wa mchezo wa matako. I touch his bum all the time. It is cute. Asema na shikiza matako yake muda wote ni tamu. Sawa. Mwingine mwanaume anasema hivi, my wife say I have the nicest bum she has ever seen on a man. Asema mke wangu anasema kwamba nina matako mazuri ambayo hajai kuona mwanaume anayo. Katika tafiti ya manda hii, mchezaji mmoja maarufu wa mpira alikuwa anaitwa David Beckham, anasifika kwa na matako mazuri. Anyway, hiyo ni by the way. Sawa. Sawa, sawa. Au mwanaume anazunguza hivi, anasema hivi. I have to say it is a massive turn on when she grabs my bum or digs his nail. Sorry, he digs her nails into it while I am thrusting. It makes me happy for I feel so loved. That's my thing. Asema inanitia nyege zaidi pale anapoyakamata makalio yangu na kuyaminya na zile kucha zake nikaona nasikia kama zinataka kutoboa sawa sawa wakati mimi naingiza uboho yani ingiza toa au kwa matako yameminywa asema nasikia la sana inaniongezea nyege sawa najisikia napendwa zaidi kwa nini unashindwa kumfanya mume wako ajisikie unaopenda mwili wake zaidi kwa nini unashindwa sawa <laughs>
Sawa. I see, yani. Huyu mwanamke anasema hivi, I find his bum really attractive. I can't resist giving my boyfriend a good ass slap every often. Every so often. Asema na ona matako ya mpenzi wangu naona kama ni mazuri sana. Asema siwezi kujizuia kuyapiga piga. Na ifanya hivyo mara nyingi. Sikiliza mm-hmm. mwanao mimi ni tamu kidogo. Sawa, anasema hivi. My girlfriend doesn't do it often. But whenever she does though, it makes me so happy. Asema girlfriend wangu huwa hanifanyii hivyo. Sawa mara kwa mara. Lakini pale anaponifanyia, sawa, inanifanya nijisikie raha sana. It makes me feel love. Najisikia kwamba napendwa. Sawa? It is it is one of many adorable things she does that lets me know we are still attracted to each other. Asema ni moja kati ya vitu ambavyo ninavipendelea ambavyo vinanionyesha kwamba bado mvuto wangu kwake upo. Na ni mtamu. Sawa? <laughs> Wanaume wana lalamika. Anasema hivi. Out of seven girls I've slept with, only one girl had grabbed my bum under the cover. Anasema hivi. Katika wanawake saba ambao nimeshafanya nao mapenzi, mwanamke huyu mmoja tu ndo alichezea matako yake wakati wako kitandani. Sawa? Anasema hivi, men need that too. Wanaume sema wanaume tunapenda hilo pia. Men who don't feel comfortable about it, it is because it is not usually done by girls. Asema hivi wanaume wengine wanajisikia vibaya wanapoanza kuchezea matako yake kwa sababu wanawake wengi hawajifunza jinsi ya kufanyia kazi makalio kwa maana jisikia vibaya kwa sababu na wanawake 10 hata mmoja wa hiyo kunishika wewe matokeo wapi wewe mwanamke wa gani wataka kucheza makalio yangu kwa hiyo napenda mwambie hivi lete utafauti kati ya mpenzi wako onyesha utafauti utaonekana unaboa kwa uhusiano wa muda mrefu utaonekana mbao kuna vitu tofauti tofauti sio lazima ufanye kila siku chezea makalio yake sawa sio kila siku lakini once in a while mara moja moja unampa kitu tofauti akuone we ni mpya hii ni kliniki ya afya mapenzi ukitaka video clips na majaribio mbalimbali kana makes of 10 na kutumia kwa njia ya gmail namba yangu ya simu na kuandikia hapo chini sawa ichukue hapo chini na kama hujajisajili kuna video kuna kibox chekundu pale chini mkono wako wa kulia Kimeandikwa kwa maandishi meupe subscribe bofu ya pale upate maelekezo ili kuwa mwanachama wa channel hii nitakapoweka video mpya pata taarifa haraka sana video inayokuja kwa taarifa yako sawa na sawa utachoka kudanganywa usipojua mambo haya matatu hiyo ni video inayokuja sawa utachoka kudanganywa usipojua mambo haya matatu haleluya waheri